അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ഈദോം പാറക്ക് തക്കബലന്നാവും മിന്നാവും മിൻക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള വീഡിയോ ജിദ്ദയിലെ ഹെറിറ്റേജ് ഏരിയയിലെ ഈദ് സെലിബ്രേഷൻ്റെതാണ് എല്ലാ വർഷവും വലിയ ആഘോഷമാണ് ഇവിടെ സ്വീറ്റ്സ് നട്ട്സ് പിന്നെ അവരുടെ ലോക്കൽ ഫുഡ്സും ഉണ്ടാവും ഞാനിവിടെ ഒരു വീഡിയോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറ്റിയാൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതല്ലേ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഡയറ്റിന് പുറത്ത് പോയി ഒരു ആഘോഷം വേണ്ട കേട്ടോ പൂർണ്ണമായി എൽ സി എച്ച് എഫിൽ നിന്ന് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കൂ അതിനായി ഒരു അടിപൊളി നെയ്ച്ചോറുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വരൂ എൻ്റെ കൂടെ നെയ്ച്ചോറും ബീഫിലേക്ക് നിങ്ങളില്ലാതെ എനിക്ക് എന്ത് ഈദ് ആഘോഷം നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ വേണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോളിഫ്ലവർ ആദ്യം പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അടച്ച് വെക്കാം മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവറിനെ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞു ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെടുക്കാം മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഈ ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കോളിഫ്ലവർ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് ചൂടാറി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബീഫ് വേവാനായിട്ട് ഒരു കുക്കറിലിടാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സ്പൈസസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഉലുവ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്തു പിന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്തു ഞാനിവിടെ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ അത് ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ ചേർത്തു പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് ഗരം മസാല ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് ചേർത്തു ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ കഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നന്നായിട്ട് മസാല ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മള് വീട്ടില് ഉമ്മ ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ബീഫ് മസാല കുഴച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ മസാല ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാ പറയാറ് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഞാനൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഏരു കുറവാണ് അപ്പോഴാണ് പച്ചമുളക് ഇട്ട് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഓർമ്മയാണ് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ മിക്സ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മസാലക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി കുക്കർ ഒരു വിസല് വന്നതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോ ഒരു വിസല് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി തീ കുറച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കോളിഫ്ലവർ ഇവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ കോളിഫ്ലവറും മുഴുവൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം പാന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി 
പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പൊടിച്ചേർച്ച കോഴിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ രണ്ട് പേർക്കുള്ള റൈസാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാനിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു ഒട്ടലാകും അപ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും റൈസ് പോലെ വെവ്വേറെ കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പകുതി വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ സവാള വഴറ്റിയപ്പോൾ ചേർത്ത ഉപ്പ് പിന്നെ ആ ഗരം മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഈ കോളിഫ്ലവറിലൊന്ന് പിടിച്ച് വരും ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഈ വെള്ളവും വറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നല്ല തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി എടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാൻ എനിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗീ റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് ഒരാൾക്കുള്ള റൈസ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരിക്കൽ കൂടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം കുക്കർ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം ഇനി നല്ല പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം എയറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം അത് തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പം രണ്ട് തവണ തയ്യാറാക്കിയ ഗീ റൈസും കൂടെ ഞാനൊരു മിക്സിംഗ് ബോളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ഉപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാലയോ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നല്ല ചൂടിൽ ഇത് അടച്ചു വെക്കരുത് ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം ഒരു പകുതിക്ക് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നീരാവി തട്ടി ഇറങ്ങി വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വരും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം അടച്ച് വെക്കുക ഇപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ എയറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാണ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല പാകമാണ് പാകം കട്ടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേവ് നോക്കട്ടെ ഉഷാറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഈ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി വറുത്തൊഴിക്കാം ചെറിയ പാൻ ഇടാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഇവിടെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി അല്പം കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അപ്പം എരിവൊക്കെ പാകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ ചേർക്കാതിരുന്നത് ഇനി തീ ഓഫ് ആക്കിയ ശേഷം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇനി ഇത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കഴിക്കാൻ നേരം എടുത്താൽ മതി അടച്ചു വെക്കാം ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ അരിയെല്ലാം നല്ല വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് കഴിച്ചപ്പോൾ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലിട്ട മല്ലിയല അത് നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു രുചി തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ നെയ്ച്ചോറിൽ ഉള്ളി കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തരൂലേ ആ ഉള്ളിയുടെയും നെയ്യിൻ്റെയും ഒക്കെ നല്ലൊരു രുചി അത് ഈ ചോറിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഇറച്ചിക്കറി നല്ല നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടിയ പക്ഷേ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ ഇറച്ചി നമുക്ക് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് 
നല്ലൊരു നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ഫീൽ ചെയ്യും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പൊ വേഗം തിന്നു കഴിഞ്ഞു പെരുന്നാൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബിരിയാണി കഴിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറ് കഴിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടവും ഇല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതുപോലെ കഴിക്കാം അപ്പം ഇത് നെയ്ച്ചോറ് സക്സസ് ആണെന്ന് അർത്ഥം ഞങ്ങളിത് നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണല്ലേ ഇതൊക്കെ തൈരും കൂടി വേണം അതെന്താ യോഗട്ട് എടുക്കാൻ തൈരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിനെ നന്നാവും തൈരും തൈരും ചമ്മന്തിയും ഇത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇറച്ചി വേണമെന്നില്ല ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ മെനു കോളിഫ്ലവർ നെയ്ച്ചോറും തേങ്ങ ചമ്മന്തിയും ഫുൾ ഫാറ്റ് തൈരും ഇത് മുൻപ് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച നെയ്ച്ചോറാണ് അപ്പോൾ ഇതല്ലേ വരുന്നത് നിങ്ങളും എൽ സി എച്ച് എഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നെയ്ച്ചോറും ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണിയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും എൻ